Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğum supla yapımını paylaşacağım. Tığ olarak ben 6 numara tığ tercih ettim. İp olarak da ribbon ip kullanıyoruz. 250 gramlık bobin bunlar. Bu bobinlerden 4 adet alırsanız benim vereceğim tarifle 6 adet supla elde edebilirsiniz. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Daha önce sihirli halka yapımını göstermiştim videolarımda. Tığımızı bu şekilde geçirip şu arkadan bu ipi alıyoruz ve şurada bir tane bağlıyoruz. Şimdi buraya bir iki zincir daha çekiyorum halkamızın içine. Tığıma ipimi alıyorum ve halkamızın içinden geçirerek iki tane sihir ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar tığımıza ipimizi aldık. İçinden geçiriyoruz. Arkadan da alıp ikisini birlikte geçiriyoruz. Tekrar ip alıp diğer ikisini birlikte geçiriyoruz. Tığımıza ipimizi aldık. Halkamızın içinden geçiriyoruz. Bir ilmek alıp ikisinin bir içinden bir geçiriyoruz. Tekrar ilmek alıp ikisinin bir geçiriyoruz. Bir tane daha yapalım. Tığımıza ipimizi aldık. İçinden geçirdik. İlmek alıp ikisinin içinden bir geçiriyoruz. Tekrar ilmek alıp diğer ikisinin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı oluşturarak bu halkamızın içine 11 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın tığımızı aldık. Şu an 3 tane tığımızda ilmek var. Tekrar ilmek alıp ikisinin içinden bir tekrar alıp ikisinin içinden bir geçiriyoruz. Tığımıza ipimizi aldık. İki, şöyle 3 tane ilmeğimiz oluştu. Tekrar alıp İkisinin içinden bir, ikisinin içinden bir geçiriyoruz. Bu şekilde toplamda 11 tane ikili trabzan yapmış olmamız gerekiyor. 7 tane olmuş. bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Tekrar sayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yaptık. Şimdi şu kısa kalan ipimizi sonuna kadar çekiyoruz. Şu orta göbekte bir boşluk oluşmaması için. Şimdi tığımıza hiç almadan şuradaki birleştirme kısmımızı göstereceğim. Tığımıza hiç ip almadan bakın şurası 3 zincir çektiğimiz noktaydı. Şurası da yaptığımız ikili trabzanımız. Bu ikili trabzanımızın bakın şu V gibi olan kısmı bunun ikisini bir değil şu arkadaki kanadın tekini alıyoruz tığımıza. Ve yapmış olduğumuz zincirimizin 3. zincirimizin arkasını tığımıza aldık. Bakın 1, 2 ve 3 tane ilmek oluştu tığımızda. İpimizi alıp hepsinin içinden bir geçiriyoruz. Ve sonrasında sadece bu sıraya has olmak üzere bir tane kaydırma yapacağız. Burada e, ilmeğimiz tığımızdaydı. Şunun ikisini bir bakın. Şu V gibi görünen kısmın ikisini bir aldım. Arkadan ilmeğimizi alıp buraya geçirdik. Tekrar bunun içinden geçiriyoruz. Ve sihirli halkamızı ilk sıramızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. 
Şu kısmı tekrar göstereyim. 11 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi bağlama kısmındayız. Şurası yapmış olduğumuz 3 zincir. Burası da ikili trabzanımızın tepesi. Öncelikle şu ikili trabzanımızın tepesindeki şu ikisini bir değil şu arkadakini tığımıza alıyoruz. Bakın tığımızda hiç ip yok. Sadece şurada en son ilmeğimiz var. Şunun tepe noktasını alıyoruz. Ve bunu çıkarmadan şurada yapmış olduğumuz şu ilk başlangıçtaki 3 zincirimizin en son şöyle arkasını döndürürseniz şunu almıştık ve en üstten şunu da tığımıza alıyoruz. 3 tane ilmek oluştu tığımızda. İpimizi tığımıza alıp üçünün içinden bir geçiriyoruz. Bu şekilde. İlk sıraya has olmak üzere bir tane daha kaydırma yapacağız. Şu ikisini bir sadece arkasını değil şu ikisini bir aldık arkadan ipimizi ve ikisinin içinden bir geçirdik kaydırarak geçirdik ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz şimdi üç tane zincir çekiyorum 2 3 ikinci sıramızda her deli çift batarak ilerliyoruz bu üç zincir bizim bir tane trabzanımız sayarsak bunun yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Hemen zincirimiz buradaydı. Hemen zincirimizin olduğu deliğe ikisini bir geçirdik. İkisini bir geçirdik. Zincirimizi de trabzan sayarsak iki tane ikili trabzan oluştu aynı delikte. Şimdi yanına tekrardan tığımıza ipimizi aldık. Şu boşluğa İkisini bir geçirdik. ikisini bir geçirdik. İkili trabzanımızı yaptık. Hemen aynı yanına aynı battığımız boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bunlar çift. Aynı delikte. Bunlar çift. Şimdi şu deliğe şu deliğe şu deliğe hepsine ikili trabzan yaparak aynı deliğe çift batarak Sıra sonuna geliyoruz. Şu arkada kalan kısa ipimizi de şöyle alttan yürütürsek hem şurada boşluk oluşmayacak hem de arka görüntüde de temiz bir görüntü elde etmiş olacağız. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Şu boşluğa batıyorum. Bakın arka ipi de şöyle içinden tutuyorum sadece elimle. İpimi aldım. İkisini bir geçirdim. İkisini bir geçirdim. Tekrar aynı battığımız noktaya. İkisini bir geçirdim. İkisini bir geçirdim. Bakın ikili trabzanlarımız her deliğe çift olacak şekilde. ikili trabzanlarımız toplamda 12 tane deliğe çift batmış olmanız gerekiyor. İlk sıralarda sayarak yapın ki üstlere çıktığımızda bir yanlışlık oluşmasın. 12 tane çift battığımız nokta olacak sıra sonuna geldiğimizde. Bir tane daha göstereyim. Bu arkadaki ipimi alttan yürütüyorum. Buna hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece elimle tutuyorum. Şu sıranın sanki bir parçasıymış gibi altta hem gizleniyor hem de gevşeyip boşluk oluşmasını engellemiş oluyoruz. İkisini bir geçirdim. İkisini bir geçirdim. Tekrar tığıma ipimi alıp aynı battığım deliğe batıyorum. İkisini bir geçirdim. İkisini bir geçirdim. Bu şekilde her deliğe çift batarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Ben son kısmımıza kadar geldim. 11 tane çift battığımız delik oluştu. Şu en son kısma da batarak 12 tane battığımız ikili trabzanımız oluşması gerekiyor. İkisini bir, ikisini bir. Aynı deliğe tekrar batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çıkardık. Şimdi birleştirme 
kısmımıza geldik. Şurası yapmış olduğumuz 3 zincirimizdi. Şurası da yapmış olduğumuz ikili trabzanımız. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Şu ikili trabzanımızın olduğu kısmın şu tepesindeki arka kanadını bakın şu ikisini bir almıyorum. Şu arkadakini alıyorum. Ve şuradan da şu kısmı. Zaten bundan başka aslında burada alınacak yer yok. Şu 3 zincir çektiğimiz zincirimizin arkasındaki şu tek kanadı alıyoruz. Şu ikisinde tığımız aldık. Bakın 1 2 3 tane tığımızda ilmek var. Arkadan ip alıp üçünün içinden bir kaydırarak geçiriyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da bağlamış olduk, tamamlamış olduk. Tekrardan 3 zincir çekiyorum. Şimdi 3. sıramızda, bu sıramızda her deliğe çift batmıştık. 3. sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde devam ediyoruz. Bu 3 tane zincirimiz bir tek kabul edersek, şimdi hemen dibine değil, şu yandaki kısma, bakın şuraya hemen, dibine değil şu kısma ikili trabzanımızı yapıyorum. Aynı deliğe bir tane daha yapıyoruz. Şu zincirimizi bir tek trabzan sayarsak bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuna geliyoruz. Bir tane daha yapayım. Tığımızı ipimizi aldık. Hemen şu yan boşluğa batıyoruz. Arkadan ipimizi alıp ikisini bir, ikisini bir çıkarttık. Bir tek, bir çift, bir tek. Şimdi aynı hemen dibine değil, yan kısmına bir çift yapacağız. İki tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı deliğe batıyorum tekrar. Bir tek bir çift, bir tek bir çift yaparak sıra sonuna geliyoruz. Bir tek bir çift yaparak ben sıra sonuna geldim. En son şu deliğe çift batıyorum. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde devam etmiştik. Çift tek çift birleştirdiğimizde çift tek çift diye devam edecek. Yani iki tane tek iki tane tek bir yan yana gelmedi. iki tane çift yan yana gelmedi. Tekle başlamıştık. Çiftle bitiriyoruz. Şimdi bu sırada başlarken de gene diğer alt sırada yapmış olduğumuz gibi burası üçlü sık iğnemiz, üçlü zincirimiz pardon. Şurası da yaptığımız ikili trabzanımız. Gene şöyle bakarsanız bakın hep V V şeklinde şu arka kanadını alıyoruz. Şu ikisini bir değil, arka kanadını alıyorum. Şimdi şöyle gösterirsek şu 3 tane zincir, şunun arka kanadını alıp 3 zincirin arkasını alıyoruz ya. Zinciri aldığımız kısımda şu tepe kısmı aslında. Şu kısmı alıyoruz. Şu arkadan bunu aldım. Buradan da şu tepe kısmını tığıma aldım. 3 tane ilmek oluştu tığımda. İpimi tekrar alıp üçünün içinden bir kaydırarak geçiriyorum. Bu şekilde oluşuyor. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektik. Bunu bir tane tekli trabzan sayarsak bakın hemen dibine değil şu kısma batıyorum. İkili trabzanımızı yaptık. Şu bir tek, şu bir tek. Şimdi şu boşluğumuz var. Buraya da iki tane çift batacağım. İki, iki tane ikili trabzan yapacağım aynı deliğe. Bu şekilde tek tek çift. Şimdi şu boşluk var. Tek tek çift şeklinde bu sırayı da devam ediyoruz. tek şuraya da batıyorum ikili trabzanımız tek tek yaptık şimdi buraya çift yapıyoruz bu 
şekilde tek tek çift tek tek çift 1 2 3 4. sıradayız 4. sıramızda 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift şeklinde devam ederek şu kısma tekrar geldiğimizde gene göstereceğim bu sıranın sonuna da geldim 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift yaparak devam ettik en son iki çiftimi de yaptım bakın çiftle bitti iki tek sıra devam etmiş oluyor sayılarımız bu şekilde tekrardan burada birleştirmemizi yapıyoruz şurası yapmış olduğumuz 3 zincirimizde burası da ikili trabzanımızda hem şu arkadaki ne alıyoruz ve şunu alıyoruz zincir olarak da tığımız arkadan aldığımız aslında şuradaki tepe noktamız şimdi şu ikili trabzanımızın şunu karıştırmayın ikili trabzanımızın tepesindeki arka kanadı alıyoruz ve buradan da şu arkasını alıyoruz tığımıza bakın arkadan 3 zincir yaptığımız tepesini alıyoruz ipimizi alıp üçünün içinden bir geçirdik 1 2 3 4 4. sıramızı da yaptık şimdi 5. sıramıza başlıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz tığımıza ipimizi aldık zincirimizin oluş dip noktası burası buraya değil ilk trabzanımızı hemen yan kısmını bakın şuraya değil şu boşluğa değil şöyle iki kanadını bir alıyoruz arada boşluk oluşmasın diye buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz bir tek bir tek bir tane daha şuraya yapıyoruz ikili trabzan ve 3 tek yaptık bir tek bir tek bir tek şu kısma çift batacağız üç dört beş beşinci sıramızı bu şekilde devam ediyoruz üç tek bir çift üç tek bir çift bakın şu zinciri de ikili trabzan olarak sayarsak bir iki üç tek bir çift şimdi buralara da şuraya bir tek bir tek bir tek buraya bir çift yani iki tane şu şekilde ikili trabzanımızdan aynı deliğe iki tane batacağız sıra sonuna kadar böyle ilerliyoruz şu altlarda sayarsanız çift tek kısımlarını yukarılara çıktığınızda yanlışlık eğer yaptıysanız üst sıralarda o yanlışlık fark edilir başlangıçlarda sayarsanız tek çift kısımlarınızı bir hata oluşmadan ilerlemiş olursunuz sıra sonuna geldik teklerle başlamıştı çift yaparak bitirdim en son kısmımı da birleştirmemizi yapıyoruz gene şu üç zincirimiz şu ikili trabzanımız bunun arka kanadını alıp buradan da zincirimizin arka kanadını alıp üçünün içinden bir geçiriyoruz 1 2 3 4 5 5. sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi 6. sıramızı yaparken tekrar 3 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi aldık. Şu hemen dip noktaya değil. Bakın şuradaki zincirimizin oluştuğu boşluk var. Şuraya değil. Şu iki kanadı bir alıp da batıyoruz. Bakın hemen şuraya değil. Şuradaki iki kanadı bir alıp ikili trabzanımızı yapıyoruz yan kısma tekrar ikili trabzanımızı yapıyoruz 6. sırada da 5. sırada yaptığımız gibi 3 tek bir çift 3 tek bir çift yapıyoruz 3 tek yaptık bir tane de yan kısmına çiftimizi yapıyoruz aynı deliğe tekrar batıyorum bu şekilde 1 2 3 tek bir çift şimdi şuraya batacağız bakın şuraya bir tek bir tek bir tek daha 1 2 3 tek şu kısma çift bu şekilde yaparak 6. sıramızı da bitiriyoruz 6. sıramızın da sonuna geldik çift batmıştım 1 2 3 tek 
Ve en son şuraya gene çift batarak bitiriyoruz. Bakın çiftten sonra 1-2-3 tek şeklinde yani bu sıralama bu şekilde devam ettiğinde görüntü daha hoş oluyor. Ve daha e, güzel bir yuvarlak oluşmuş oluyor. İkili trabzanımı yaptım. Aynı deliğe tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Ve 6. sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Tekrar burada bağlama kısmımız. Şu 3 zincirimiz. Şu ikili trabzanımızın şu arkadaki kanadını alıp zincirimizin de şu en üst kısmını tığımıza alıp 1, 2, 3 3 tane ilmek oluştu tığımızda. İpimizi alıp üçünün içinden bir kaydırarak geçiriyoruz. Şimdi yedinci sıramıza başlıyoruz. Üç tane zincir çekiyorum. Her sıramızda olduğu gibi ipi tığımıza aldık. Şuradaki bakın zincirimizin başladığı şuradaki boşluğa değil şuraya bakın şu ve gibi olan kısımlar var. Şöyle yaparsak şu ikisini bir alıyoruz ki boşluk oluşmasın. İkili trabzanımızı yaptık. Bir tek bir tek. Tekrar dibine değil yan kısmına ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 tek oldu. Tekrar tığımızı alıp dibine değil şu yan kısmına ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4. 4 tane tekli ikili trabzanımız. Şimdi tığımızı alıp dibine değil şuraya tekrar batıyoruz ve burada çift yapıyoruz. Tekrar tığımıza ipimizi alıp hemen aynı battığımız noktaya tekrardan batıyoruz. Ve çift yaptık. 1 2 3 4 tek bir çift. 4 tek bir çift yaparak 7. sıramızı da tamamlıyoruz. Bakın şuraya tek yapacağız. Tek tek tek buraya çift. 4 tek bir çift 4 tek bir çift olarak yaparak sıra sonuna geliyoruz son kısmımıza kadar geldik bakın 1 2 3 4 tek bir çift 4 tek bir çift yaparak geldik en son şurada çift 1 2 3 4 tek buraya bir çift yapmamız gerekiyordu aslında ama şu motif kısmımızı yaparken bir ilmek fazla olmaması için sayıların tam denk gelmesi için Buraya çift değil tek yapıyorum. Yani şu en son kısımda 7. sırada çift 1, 2, 3, 4, 5 tek yaparak bu sıramızı bitiriyoruz. İkili trabzanımızı yaptık. Çift yapmamız gerekiyordu ama bu sıraya has tek yaptık. Şimdi birleştirmemizi tekrardan diğer sıralarda gösterdiğim gibi yapıyoruz. İkili trabzanımızın arka kanadını ve yaptığımız 3 zincirimizin en üst kısmını alıp içinden kaydırarak geçiriyoruz. Şimdi sıramız bu şekilde bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıramızı tamamladık. Şimdi şurada gördüğünüz şu motiflerimizi yapmaya başlayacağız. Ben bu yuvarlak kısmımızı yaparken... 6 numara tığ kullanmıştım. Şu motif kısımlarını yaparken 5 numara tığ kullanıyorum. Yayılma, marullanma gibi bir sıkıntı oluşmasın diye daha sıkı bir görüntü oluşsun diye 5 numara tığ kullanarak son sıramızı şu süs kısmımızı yapıyorum. Bu şekilde sıramızı birleştirip bitirmiştik. Şimdi tığımız bu şekilde ipimizi alıyoruz. Şuraya değil şuraya batacağız. Bir tane ilmek atlayıp sonrakine. Bakın ipimiz şu şekildeydi. Bitirme kısmımız böyle. Buraya değil şuraya batıyoruz. Tekrar göstereyim. Yanlışlık olmasın. Bu şekilde bitirmiştik. Şu boşluğa zaten değil. Her seferinde şuraya batıyorduk. Bir üst sıraya geçerken. Şimdi bunu atlıyoruz. Şuraya geçiyoruz. İkili trabzan yapacağız oraya da. Tığımıza ipimizi aldık. Bu boşluğu atladık buraya. İkili trabzan 
yaptık. Diğer sıralarda yaptığımız gibi 3 zincir çekerek bunu yapıyorduk. Şimdi hiç zincir çekmeden sadece ip, tığımızda olan ipimizle bir tane ilmek atlayarak diğerine ikili trabzan yaptık. Şimdi aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrardan şu noktadaydık. Şuraya değil, şuraya bir tane ilmek boşluk atlıyoruz. Diğerine tığımızda hiçbir şey yok. Sadece ipimiz varken şu deliğe battık. Arkadan ipi alıp buraya sık iğne yapıyoruz. Görüntümüz bu şekilde oluyor. Tığımız bu şekildeyken yani ip almadan şimdi ipimizi alıyoruz. Buraya değil bir tane bunu atlayarak şu kısma ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tığımıza ilmeğimizi aldık. İçinden geçirdik. Tekrar tığımıza ilmeğimizi aldık. İkisinin içinden bir, ikisinin içinden bir. Diğer sıralarda yaptığımız gibi ikili trabzanlarımızı aynı deliğe 5 defa batarak ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 oldu. 4 ve 5. de yaptık. 5 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bakın şu deliğe batmıştık. Hemen yanındaki şu deliğe değil buraya bir tane atlayıp tığımızda sadece in, kendi ilmeğimiz var yeni ip almadan bir tane atlayıp şuraya batıyoruz. Arkadan ipimi alıp bakın tığımda iki tane ilmek oluştu. Tekrar ipi alıp burada ikisinin içinden geçirerek sık iğnemizi oluşturuyoruz. Görüntümüz bu şekilde. Deliğe şu, e, şu ilk bitirdiğimiz bağladığımız noktadan bir tane atlayıp şuraya beş tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunun hemen yanındaki boşluğu bir tane atlayıp şuraya sık iğne ile bunu bağlıyoruz. Tekrar bir tane atlayıp şu hemen yanına beş tane ikili trabzan yapıp gene bir tane atlayıp şu yanına bağlıyoruz. Her seferinde bu işlemi yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Tığıma ipimi aldım. Şuraya bağlamıştık. Şuraya değil hemen bir tane atlayarak şu boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. de yaptık. Şu deliğimiz burada hemen yanındakini şunu atlıyoruz. Bir tane atlayıp diğerine tığımızda sadece kendi ilmeğimiz var. Bir tane atlayıp diğerine batıyoruz. Arkadan ipimizi aldık. Bakın iki tane oldu tığımızda. Tekrardan ipimizi alıp ikisinin içinden bir geçiriyoruz. Ve bunu burada sıkılamış oluyoruz. Bakın örneğimiz desenimiz bu şekilde oluşuyor. Sıra sonuna geldiğimizde şu kısmını tekrar göstereceğim. En son noktamıza geldik. Bakın şuraya da tekrardan bir tane atladım. İkinciye beş tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonrasında birleştirme kısmını göstereceğim. 2 3 4 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrardan bir tane boşluk bırakıp şu ikinciye sık iğne ile bağlıyoruz. Artık sıramız bu şekilde bitti. Şu ilk kaydırdığımız noktaydı. Şurada sık iğne ile onu bağladık. Şimdi şurada ipimizi şöyle şu mesafede keserseniz 
Bunu artık çekiyorum. Şu ilk başladığımız ikili trabzanımızı yapmıştık. Bakın şurası kaydırma noktamız. Şu ilk başladığımız ikili trabzanımızı arkasından şu şekilde kaydırarak geçirdim. Tekrardan bakın. İpimizin geldiği nokta şurasıydı. Şunun arka kanadından da ipimizi geçirip arkaya çektiğimizde bakın şu V ve olan görüntü devam etmiş oluyor. Tekrardan göstereyim o kısmını. Şimdi ipimizi kestik. En son sık iğnemizi yaptık. Bu şekilde bitti. Şurası ikili trabzanımızın ilk başladığımız kısım. Tığımızı bu şekilde arkadan geçirip şu ipimi arkaya geçirdim. İpimiz artık arkada. Şimdi şu V şeklinde sıralı görüntünün oluşması için şöyle döndüreyim ya da şuradaki bakın şurada bir boşluk var tek tarafı var yani diğer kısmı yok şu onun bir öncesinden tığımı bu şekilde geçirdim şu arkada kalan ipi de onun içinden geçiriyorum ve çektiğimizde Şöyle güzel bir görüntü oluştu. Bu ipimizi arkada herhangi bir yerden geçirerek artık burada gizleyebiliriz. Ben bir tane iki tane düğüm atıyorum. Yıkandığında sökülme olmasın. Gevşeme olmasın diye. Herhangi bir istediğiniz yerden arkasından geçirip Kısa kalan ipimizi izleyebilirsiniz. Birkaç kere geçiriyorum. Bu şekilde arkadan da temiz bir görüntü oluştu. Şu ilk başladığımız kısmı da ipin içinden yürüterek onu da kesmiştim. Bunu da kesiyorum. Şöyle yıkadığımızda da arka kısmında da çıkışma vesaire gibi bir sıkıntımız oluşmaz. Örneğimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Ölçüsünü de ölçeyim. Otuz bir santim, otuz iki santim gibi oldu yaklaşık. Bu tarifle yaparsanız. Ribbon ip çok yumuşak bir iptir. Sıkmanıza gerek yok. Sık sık yapmanıza gerek yok. Çok gevşek de yapmayın. Tabi o zaman da şöyle araları çok delikli olur. Yani güzel bir görüntü elde edememiş olursunuz. Şimdi isterseniz bunu bu şekilde fiyonksuz da kullanabilirsiniz. Sade. Ben bu modelinde fiyonk tercih ediyorum ve fiyonk çok da beğeniliyor. Bu fiyonklarımızı tuhafiyecilerden, tuhafiyelerden pardon, e, dantel kurdele diye alabilirsiniz. Bunları 1 metre alırsanız 1 metreden 6 tane kurdelemiz çıkıyor. Yani 1 metreyi 6'ya bölerseniz, 6 eşit parçaya keserseniz bu boyutlarda bir kurdele elde etmiş oluyorsunuz. Bu kurdeleyi yaparken de ben şu şekilde yapıyorum. Şöyle iki ucunu getirip şu arkadaki ile biri de size yardım edebilir. Tek başınıza yapmanız, bağlamanız zor olabilir. Şöyle kestiğimiz iplerimizden şöyle yapıp arkadan biri şöyle tutarsa şu öndeki görüntü bozulmamış olur. Şöyle arkadan iki düğüm atarsanız şu arka kısmında şimdi tek elimle yapamadım. Aynı şurada yaptığım gibi fiyonk oluşturabilirsiniz. Onu da e, şu düğüm, düğüm attığımız kısmı arka kısma geçirip 
Yani iple buradan da sıkıyoruz. Buradan da iki düğüm atıyorum. Şu oynamasın yerinden hareket etmesin diye. İki düğüm atıp şuralardan herhangi bir yerden içinden geçirdiğinizde şöyle güzel bir görüntünüz oluşmuş oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, videonun altındaki yorum kısmına da takıldığınız yerleri ya da sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Oradan size yardımcı olurum. Sayfamın sağ üst köşesinde Instagram adresim de yazıyor. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Bu tarifle yapmış olduğunuz suplalarınızı Instagram adresimden de benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden örmek isteyenlere kolay gelsin diyorum.